Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, muchas gracias por acompañarme y bueno en esta ocasión les traigo este DIY en colaboración con Carlita Alvarado que aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar el link para que ustedes pasen a ver el DIY que ella nos tiene y en esta ocasión les quise hacer unas copas para brindar el día del amor y la amistad este 14 de febrero así que las dejo con el paso a paso de este DIY Vamos a utilizar dos copas de estas. Yo encontré este paquetito que es de perlas y trae eh, variedad en tamaño. Entonces, como voy a estarlo utilizando para diferentes cosas, ustedes pueden comprar uno de estos. Yo los encontré en Michaels. También ahí mismo en Michaels encontré estos dos de eh, Swarovski. Ahí ustedes pueden elegir el tamaño que ustedes quieran. También ahí mismo pueden encontrar este tipo de pegamento. En la tienda del dólar, chicas, yo encontré este ramito de rosas que trae tres, pero yo los estaba ya desarmando para empezar a utilizarlos. Ahí también venden un paquetito de pétalos en color rojo, también que ustedes pueden comprarlo, pero a mí se me hizo más fácil como que utilizar estas rosas que trae tres. Entonces así ya las voy a desarmar y empezar a armarlas en lo que son mis copas. Ahorita van a estar viendo en cómo. En parte de aquí yo ya desarmé eh, lo que fue el primer botón de la rosa y lo desarmé por partes eh, ahora lo que voy a hacer es ponerle la primera parte a la copa y lo que voy a hacer es abrir aquí en una parte uh, donde tiene el pétalo para que pueda entrar de esta forma así quedó abierto entonces voy a tratar de meterlo aquí pero si no queda lo que voy a hacer es cortarle un poquito más a lo que es alrededor para que quede más o menos del tamaño de lo que es, la, la, lo que es el tallo de la copa y eso se me ocurrió así para no comprar el... No tanto para no comprar el, el, la bolsita de pétalo, sino porque no encontré. Entonces, este por eso ya no la compré. Miren, así está. Ya abrió de esa forma. Y lo que voy a hacer es pegarlo con lo que es... Pueden ustedes utilizar también silicón, chicas. Lo voy a pegar con el pegamento. Eso es lo que voy a hacer aquí. De igual manera también les quiero mencionar que si se les hace más fácil cortar los pétalos, pues eh, también el trabajo se hace mucho más fácil. Pero de igual manera, así como yo les dije, funciona. Así que eso como estaba muy pequeño, que es la parte de arriba, se la corté. Entonces uh, voy a empezar a pegar uh, los pétalos. Y lo mismo vamos a hacer con todos los demás. Pueden utilizar, como ya les dije, eh, este pegamento que tarda un poquito más en pegar. Como quiera, ya puse a calentar mi pistola de silicón para ayudarme con eso. Así que vamos a empezar a pegar los pétalos. Recuerden que si van a estar utilizando el silicón, tiene que ser en frío. Una chica me preguntaba que cómo era así que en frío, ya que todas las pistolas de silicón son en caliente. Bueno, yo encontré esta pistola. Esta pistola la encontré en Michaels y esa tiene creo que dos temperaturas. Cuando tú calientas aquí en donde se marca rojo, es caliente y ya cuando está caliente lo bajas aquí que es frío o sea que lo puedes utilizar en frío esto lo encuentran en michaels y créanme que es una muy buena pistola me ha durado bastante tiempo y pues ya está toda sucia como la ven porque yo siempre la uso es una muy buena inversión que les va a servir mucho ya que eh, pues puedes utilizarla en dos tiempos. Aparte hay otra creo que venden en Walmart que solamente ya la sube viendo y solamente está en caliente, no tiene en frío. Así que si encuentran esta pistola, aprovechenla que la verdad que les va a servir bastante bien. Disculpen un poco la luz que se vaya, que estoy grabando con la luz natural. Pero bueno, aquí ya terminé esta copa, ya la pegué así. Ahora viene otra cosa, este las hojas. Uh, Ustedes si quieren se las pueden pegar y si no pues también yo le voy a pegar las hojitas para que ustedes se den una idea más o menos cómo se ve. Ahorita pueden ver así cómo se ve y ya pues empezarles a pegar lo que son las piedras, las perlas y todo eso. Pero ahorita voy a abrir esto para pegárselo en esta parte de aquí abajo y que ya ustedes vean cómo se ve.
quedando nuestra copa así de esta forma, lo que es una flor hermosa. Así que ahora lo que vamos a hacer, bueno, lo que voy a hacer yo es terminar la otra copa y tenerla lista para empezar a ponerle las piedras. Ahora ya tengo las dos copas aquí listas, tan preciosas, preciosas que se ven. Y bueno, yo ya seleccioné aquí un tipo de tamaño de perla que quiero que vaya aquí um, en mis copas. Y lo primero que voy a hacer es empezarlas a pegar en esta parte de aquí arriba, ya que las Eshwarovskis las quiero para aquí abajo más que nada. Entonces, um, ahora sí las voy a empezar a pegar con este pegamento. Y vamos a ver, esperando que no se haga un pedo aquí <risa> así que pues le vamos a poner el pegamento y las vamos a empezar a pegar en donde nosotros querramos que vayan estas ah, perlitas así que nos vamos a tomar nuestro tiempo y con mucho cuidado las vamos a empezar a pegar en el área donde ustedes quieren que vayan estas perlas así que pues yo agarré mis pinzas de las cejas ya que con esas se me hace como que un poquito más fácil para pegarlas Si miren de esta forma nuestras perlitas Ahora también otra cosa Si le quieren poner algún tipo de Eshwarovski en esa parte de arriba Pues vamos a ponérselo Así que vamos a intentar a ver cómo se ve Ahora en la parte de aquí abajo Yo le voy a estar pegando Unas piedras y una perla A lo largo de todo este tallito Así que pues bueno ya la decoración eh, el orden y como ustedes quieran ponerlo ya les queda a ustedes a su imaginación ya que cada una tenemos a veces diferentes ideas que aportar y pues bueno ya eso es como ustedes quieran si deciden hacerlo pues ya saben ahí le ponen un poquito de imaginación y pueden tal vez forrarlo todo de piedras todo de perlas no sé eso ya es opcional. Y bueno, así de esta forma quedó eh, el, los detalles que yo le puse a esta copa, como vieron. Entonces también de la parte de arriba, más o menos así quedó. Entonces ahorita yo termino la otra y ya al final les muestro cómo quedan mis dos copas. Listo, quedaron así de esa forma mis copas para este 14 de febrero. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, no se olviden pasar al canal de mi amiga Carlita Alvarado ya que como les mencioné al inicio es una colaboración así que por favor pasen y dejen su like, suscríbanse ese canal les va a encantar mucho y espero les haya gustado este DIY así que me despido y nos vemos hasta la próxima, bye bye the stars.